大家好，我是小韩，欢迎来到明韩史艺。往腐竹里面直接打入两个鸡蛋，用筷子搅一搅，您想不到的做法。上桌就是一道大硬菜，营养美味，好吃下饭。做法简单，一起来看看怎么做的吧。首先准备腐竹，用剪子给它剪成小段。在挑选腐竹的时候，如何来挑选呢？看颜色，腐竹的颜色大黄，光泽度高，属于优质的腐竹。质量差的腐竹，颜色多呈灰黄色、黄褐色，色彩比较暗淡。有的腐竹呢，还可能色彩不均匀，深浅不一，属于劣质的产品。剪好之后，装入碗中。加一勺白醋，一勺盐，一勺白糖，加入五十度左右的温开水，这样可以加快腐竹泡发的时间。搅拌使盐溶解开，放一旁浸泡着。跟着准备一个西红柿，给它打上一个十字花刀。放入碗中，加入开水浸泡着，一会更容易去皮。然后准备一块腊肉，把它切成片。没有腊肉的可以换成新鲜肉，再给它切成条。装入盘中，一个青椒去籽之后，给它切成丝。装入盘中，几头大蒜切成片，再切成丝。装入盘中，一个生姜切成片。再切成姜丝，装入盘中。接下来，将腊肉倒入锅中，加入清水，烧开后煮五分钟左右，这样可以去除腊肉里面的咸味。在煮的过程中，有浮沫的给它打出来。五分钟的时间，捞出来，装入盘中，然后将浸泡好的西红柿把皮撕下来，放菜板上，给它对半切开，再切成四份。把里面的硬心部分去掉，切成小块，装入盘中。再来看看浸泡的腐竹，不一会的时间就已经完全泡软。看起来透亮有光泽，非常的柔软，一点硬心都没有。这个时候的腐竹，不管怎么做来吃，口感都相当好。
，给它简单的清洗两次就可以。挤干水分，装入另外一个碗中，打入两个鸡蛋。加一勺白醋，一勺盐，入点底味，搅拌均匀。接下来，锅烧热，加一勺油。油热后，把腐竹鸡蛋液一起倒进去，小火慢煎。把它煎至金黄。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。像这样就可以啦，盛出来，装入盘中。然后锅中继续倒入少许的油，油热之后，把姜蒜倒进去，翻炒出香味。再倒入西红柿，撒少许的盐，这样更容易出汁。翻炒使西红柿变软，炒出西红柿的汁水。加半碗清水。再把腊肉倒进去，煮两分钟。再倒入腐竹，加一勺生抽，一勺胡椒粉，翻炒均匀，继续焖一分半钟。然后把洋葱倒进去，青椒倒进去，翻炒至断生就可以出锅了。哇，看着这个颜色就很有食欲，闻着非常的香。盛出来，装盘，非常好吃的家常菜就做好啦，色香味俱全。腐竹包裹着鸡蛋液，煎一煎，吃起来外焦里嫩的感觉，嚼劲十足。加了腊肉，香味更浓郁，味道更加的鲜美好吃。这样做出来的腐竹，少油少调料，吃着营养又健康，上桌就是一道很受欢迎的家常菜。好啦。今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我分享的家常菜对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见，拜拜。